Uh, lesson 5 na tayo ng ating uh, strength of materials class or yung mechanics of uh, deformable bodies. So lesson 5, this is uh, all about factor of safety and designing simple connections. So, ayan, no? uh, dun pa rin tayo sa mga applications ng uh, simple stresses. Pero ngayon, didiscuss natin yun nga, yung factor of safety or, or, or uh, implementing the allowable stress and simple connections. Okay, so allowable stress, uh, Pag nagde-design tayo, uh, hindi natin kasi uh, mapipredict totally yung mga mangyayari sa actual. Ibig sabihin, uh, dapat meron kang allowance lagi doon sa design mo um, para yun, ma-accommodate mo yung mga unexpected na mga, uh, mga loads, no? additional loads uh, sa actual implementation ng isang project. No? So parang ang analogy niya parang estimate lang din. No? Pag nag estimate ka ng isang building tapos or bahay, uh, meron kang mga... Yung tinatawag natin na contingency na kwan, ano no, uh, budget. Kasi yun nga, hindi mo, hindi mo ma-account kasi lahat ng mga pwede mong panggastusan sa field no, in the future pag i-implement na yung project mo. So, the same with design. Uh, yun, hindi mo ma-account lahat, hindi mo ma-predict lahat ng loads na pwedeng ilagay dyan sa building mo. So, uh, kaya tayo nag-i-implement nag, uh, nito, no, yung allowable stress. Na ibig sabihin, uh, sa design mo, Ito lang yung uh, ginamit mo na uh, strength ng isang material kahit na kaya pa naman niya na mas uh, mas mas mabigat pa no. Bale, yun lang para magkaroon ka ng allowance and yun para ma-ensure mo yung safety ng uh, material or yung design mo, okay? So one of one uh, one way of um yun nga implementing this uh, allowable stress is by using a factor of safety. Okay, so factor of safety is just a ratio of your uh, fail over allowable, no. So, if uh, linear yung relationship ng stresses mo with your force, so pwede lang ito yung maging relationship. No? Uh, stress fail over stress allowable, or shear stress and actual stress or normal stress. Okay? So, ang nakikita nyo dito, medyo nasa numerator yung uh, failure stress natin. Nasa ilalim naman yung allowable. So, ibig sabihin, dapat laging greater than 1 greater than 1 yung uh, advisable na greater than 1 yung factor of safety natin kasi pag 1 lang for example so parang impending ano ano impending failure ka na isang mali lang fail na agad no pag uh, less than 1 naman ibig sabihin uh, before mo na reach yung allowable uh, stress mo nagfail ka na no kasi yun in reality ito yung uh, nangyayari, tapos ito yung design mo. So, dapat greater than 1 yung FS mo. Kasi, yun nga, no? Para mas, uh, ito yung magagamit mo, tapos ito, hindi pa ma-reach. No? Yan. So, uh, design of simple connections. Ang simple connection natin is uh, nominally pin connections that are assumed to transmit and shear only and have uh, negligible resistance to rotation. Ibig sabihin, yung mga pin connection, di ba, Kung maalala nyo sa statics of rigid bodies, pag pin, dalawa yung reaction forces natin dyan. Merong uh, vertical, merong horizontal. So, walang resistance to moment. So, yun yung examples ng uh, simple connections. Madalas ay pin connected. Okay? So, walang resistance to moment. So, walang reaction na moment. Okay? And then, uh, sa design, madalas is uh, ganito, no? Ang uh, meaning lang nito is alam mo yung P, madalas ha, alam mo yung P, ibig sabihin, madalas uh, alam mo, <laughs> dahil madalas ha, alam mo yung uh, load na i-carry ng uh, nari, yung bahay. So, pwede mong makompute kung ano yung load o weight ng pwedeng dalhin ng kolom o ng haligi. So, yun yung P, di ba? Tapos, yung allowable is yung sa material. So, ito lang yung ibibigay mo na kaya ng uh, column. So, ano ngayon yung uh, dimensions ng column natin no? para, yun, maging safe yung uh, bahay natin. So, yun, no? uh, mas madali kasing malaman to, no? Pwede rin namang baliktad, no? For example, uh, pag kulang ka sa space, ito lang talaga yung kayang column. So, ito yung area. Uh, tapos, mag uh, designate ka na ngayon ng allowable stress mo lang para sa column mo. So, ilan lang yung pinakaya ng dalhin. So, pwede ganon yung pag-design. Pwede yung balitaran. Pero madalas ganito talaga. No? Kasi, ito kasi compute mo yun. No? Uh, depende sa mayari, kung ano yung lalagay niya sa bahay niya or sa building niya. Tapos ito, isiset mo sa uh, member mo, no? sa structural member. 
Same with the shear stress, okay? So, ito naman para sa normal stress or axial stress, ito naman para sa shear stress, okay? So, para mas maintindihan, example tayo. So, rigid bar AB, ito yung bar AB natin. Rigid bars, ibig sabihin, hindi siya nagde-deform. No? Rigid, hindi siya gagalaw. Uh, supported by a steel rod AC. So, ito yung AC, which is steel, having a diameter of 20 millimeters. And an aluminum block having a cross-sectional area of 1,800 square millimeters. So, ito yung aluminum na block. Ito yung nagsusupport sa rigid bar natin at point B. The 18 mm diameter pins, so ito yung mga pin no, nasa point C and then point A. So, yan yung nagko-connect dun sa steel natin dito sa support niya and then dito sa rigid bar. So, diameter daw is 18 millimeters subjected to single shear. So, take note na nakaspecify dito na single shear lang experience ang pin natin. So, but in reality kasi pag ito yung bolt mo, di ba dalawang magkabilaan pa rin yan. So, technically, dalawang, dalawang sheared area, double sheared. Pero dito nakaspecify naman na single shear. So, ito yung susundin natin. Uh, if the failure stress uh, for the steel and aluminum is uh, 680 and 70 megapascal. So, uh, respectively, ito yung... Uh, Pag na-reach yung stress na to, ibig sabihin, uh, basag na. No? Basag na tong steel, mapuputol na to, and then yung aluminum natin, siguro magka-crack na. Yun, no? So, yun yung uh, stress fail, uh, 680 and 70. And pansinin nyo din na medyo magkaiba yung uh, values nila. No? Mas malaki yung failure stress ng steel kaysa aluminum. Uh, yun, no? Obviously, stronger yung steel natin. No? Kasi kailangan niya ng 680 megapascals para mag-fail. Ito naman, 70 lang. So, mas... Uh, hindi masyadong matibay yung aluminum compared sa steel, okay? And the failure shear stress for the it for each pin is uh, 900 megapascals. Ito naman is yung para mag-fail yung pin natin, okay? So, determine the largest speed that can be applied to the bar. Apply a factor safety of 2. So, medyo 100% no, yung factor of safety natin. So, sobrang binabaan natin yung uh, kaya ng ating material. No? So, Anyway, ito yung drawing natin ulit. Tapos ito yung dimension, 2 meters, ito yung P. Then, yun. Ito yung uh, dito ma-apply yung P natin. No? 0.75 meters from A. And, yun. Uh, 1.25 meters from B. Okay? So, this is the side view bale ng ating uh, rigid bar. Pag dito mo, yun, hindi wala makikita yung kamay ko. No? Pero pag dito mo tiniting, ah, uh, dito pala. Pag dito mo titingnan, tapos pa dun. No? This is the side view. Okay? This is the front view. This is the side view. Okay? So, solution, syempre, uh, kukunin natin yung mga forces dito. No? So, uh, free body diagram, dito meron kang uh, vertical na force kasi hinahawakan niya yung rigid bar mo. Dito naman sa kabila, meron kang support na aluminum. So, upward force, ito naman tension, this is compression. Okay? And then, you have the P. So, statics of rigid body, summation of moments tayo, uh, ay, di ba pala, no? So, ang mangyayari, ah, uh, I-apply natin dito yung uh, yung kanina no? na fail kasi binigyan tayo ng factor of safety tapos meron tayong uh, stress fail and then you have the shear stress fail and normal shear stress fail, okay? So, kukompute muna para natin yung meron pala ganito, no? Uh, kukompute muna, na-excite tayo sa na, static sa rigid bodies, okay? So, kukompute muna natin yung uh, allowable stress ngayon given yung uh, factor of safety and then yung failure stress, okay? So, given na uh, FS for example, eh, consider muna natin yung uh, shear stress. I don't know, yung uh, normal stress, actual stress. Okay. So, given tayo ng fail, given tayo ng FS, kukunin natin yung allowable. So, ibig sabihin, allowable, lipat, tapos uh, fail divided by FS. Ito na yan, no? Uh, stress allowable equals stress fail divided by, divided by factor of safety. So, given uh, steel for steel, 680 divided by 2, that's 340, no? Dito naman sa aluminum, same lang na procedure, given is uh, 70 divided by 2, 35 megapascals. And then for the pins, since shear, 900 megapascals, factor of safety of 2, that's 450 megapascals. So ito na yun yung allowable stress lang na gagamitin natin sa design. So tingnan mo, sobrang uh, layo. Parang instead na 680, 340 lang yung ginamit natin. So may sobra ka pang 340 for allowance. So parang para sa problem na to, so parang medyo malaki yung factor of safety na 2. Di ba? Parang over-design na siya. No? Uh, sinasabi ng teacher namin dati, yung pag-over-design ng isang structure, parang, yun nga, 
mapatay ka ng mapatay ka ng lamok gamit yung kanya no so parang ganun no killing a mosquito with a cannon so, parang ganun yung sinasabi niya so anyway ito na sobrang laki ng difference so parang half half talaga yung gagamitin no? na ano so ang dami ang laki ng allowance no para ano so parang sure na sure conserve sobrang conservative to na design kasi ang layo pa nung uh, failure stress niya dun sa design mo no so ito na yung gagamitin natin again na uh, allowable stresses okay So ngayon, uh, i-analyze na natin yung drawing gamit yung uh, static of rigid bodies para malaman natin kung ano yung mga forces dito na uh, nakikita natin. Na. So ngayon, uh, mas pinakamabilis, no? Uh, sum up moments tayo kasi pag forces, dalawa yung anaw natin. Okay? So sum up moments at uh, B, dito yun, B, counterclockwise positive. Sinulat ko na lang na CC positive, no? Kasi parang mahirap gumawa ng araw dito pag naka-power point kayo, no? So counterclockwise positive, uh, you will have p equal uh, p times 1.5. Kasi uh, counterclockwise yung uh, rotation ng p with respect to b, di ba? And then ito namang FAC is clockwise, so negative FAC times. Ito yung moment arm to meters, that's 0.75 times uh, plus 1.25. Itong p ang moment arm niya is 1.25, okay? Equals zero. So we will call that as uh, equation one. So wala naman tayong magagawa na dito, no? Um, dalawang unknowns sa equation, okay? So sum up tayo ng moment naman at uh, A. This is uh, A na dapat 'yan, no? Uh, this is A. And then yan. Uh, sum up moments at A equals uh, zero. Meron kang uh, counterclockwise ulit na positive. So, meron kang FB positive. So, counterclockwise uh, positive. Dito, no? That's uh, FB times 2 meters. Ito naman, uh, P times uh, 0.75. Kasi ito yung moment arm. Negative naman yung uh, sign ng P natin. Kasi clockwise yung rotation na with respect to point A. Okay? So, we will call this as equation 2. So, wala na tayong magagawa dito, no? Uh, tatlong unknowns tapos dalawang equation lang, di ba? Equation 1 and 2 tapos tatlo yung unknowns P, FB, and FAC So ngayon, gagamitin na natin yung mga binigay na allowable stress, okay? So using the allowable stress for steel which is uh, 340 megapascals pwede nating isolve actually yung uh, FAC, di ba? So ano yung force na kaya lang ng steel given na ang allowable stress natin is 340 megapascals lang, okay? So, FAC, so stress times area, because stress is just F over A. So, baligtad lang. Ito yung given nyo. Ito lang yung allowable. Tapos, binigyan din tayo ng dimension ng uh, steel. Di ba dito yung steel? So, uh, ang dimension ng steel is, I think, 20 mm. Ito na yan, no? So, ito yung area, cross-sectional area ng ating uh, steel, pi over 4, times diameter square. So, yung multiply lang natin, makakuha tayo ng 106814.15. Doon naman sa aluminum natin, we have the uh, allowable stress for aluminum is 35 megapascals. So, given actually yung area na agad ng aluminum. So, aluminum, 1800 uh, mm square. Tapos, ito yung allowable uh, stress. Ito yung makukuha natin na FB, 63,000 Newton. So, ngayon, na may nakuha na tayong FAC, FB. Again, no? Itong values ng FAC at FB, dahil ito yung sa allowable. Ibig sabihin, ito lang yung maximum na kaya ng dinesign mo yung material mo, yung steel, tsaka yung aluminum, na ito na yung maximum na internal force dapat na mangyari within sa member na yun. No? Kasi more than dito, uh, magpifail na yung uh, uh, material mo. So, dito nakadepende yung value ng P. Okay? So, meron na tayong FAC, pwede na nating masolve yung equation 1. Meron na tayong FB, pwede na nating masolve yung equation 2. Okay? So, i-substitute lang natin yung FAC dito, substitute yung FB dito, makakuha na. Makakuha tayo ng values for P, okay? So, yun. Uh, using the equations and these values, uh, ito yun, ah. Uh, substitute natin yung uh, FAC, makakuha tayo ng P, value na 170,902 Newton. So, bali, ito yung value ng P para hindi mag-fail yung steel. Okay? Yung steel. Ito naman, Substitute natin yung uh, kanina. Ito yung value ng uh, P na hindi mag-fail yung aluminum. Okay? So, parang dito, ang safe dito na P is actually 168. Kasi ito, ito na yung uh, 
maximum value ng P para hindi mag uh, fail yung uh, steel. Ito naman, ito yung maximum value ng P para hindi mag fail yung aluminum. So, ibig sabihin, mas lamang ito, no? Uh, compared sa dalawa, ito dapat yung gagamitin na P. Kasi, uh, pag 170, fail na yung aluminum mo. Kahit na kaya pa ng steel, ang aluminum mo, hindi na niya kaya. Kasi hanggang 168 lang yung kaya niya. Okay? Pero, meron pa tayong isang i-evaluate dapat, no? yung uh, shear stress natin sa pin. Baka kasi safe na itong dalawa, yung steel natin at yung aluminum, pero hindi pala safe dun sa pin natin. No? So, i-evaluate din natin yung pin which is dito sa A and C. Ibig sabihin, FAC. Okay? FAC yung gagamitin natin kasi ito yung internal force na uh, magsishear dito sa pins natin. So, FAC, so V equals FAC, shear stress times area ng pin. So, given ulit tayo ng diameter ng pin, tapos sinabi, single shear lang naman, so hindi tayo magmumultiply ng 2, di ba? So, 450, hindi siya double shear, bali, no? Uh, ito yung uh, 900 kasi yung kanina, divided by 2, magiging 450 na lang. So, 450 times 5 over 4 times 18 squared. Yung uh, FAC natin is 114511 Newton. Okay? So, ito na yung mga values ng uh, P natin. Uh, hindi pa pala, no? Uh, yung FAC... Ito lang, uh, FAC pa pala ito, no? hindi P. So, isa-substitute uh, pa natin siya sa equation 1 para makakuha tayo ng value ng P. Okay? Kasi FAC lang yung nakuha natin. So, equation 1 natin is ang FAC. So, meron ganito. No? So, ito na yung uh, P natin considering shear in pin. So, based sa tatlong, uh, tatlong uh, P values, ito yung uh, gagamitin natin, uh, 168,000 newton or 168 kilonewton kasi safe to sa tatlong members. Safe sa aluminum, safe sa steel, and safe sa, sa pin. Okay? So, dapat yung uh, P, ito, itong P na ma-apply dito sa rigid, uh, rigid bar natin is less than or equal to 168,000 newton. So, ito na yung i-specify mo bali no, na sa bar. Dapat... Sabihin mo, oh, ang ilalagay dito, dapat uh, hindi sa sobra ng 168,000 newton. Okay? Or pwede mo i-convert to sa kilograms para yun, per kilo yung uh, yun, may lalagay dito. No? So, yun. Uh, yan. Yan na yung uh, pag-design ng mga simple connections using the allowable stress or factor of safety. So, uh, I think kailangan pa natin magbigay pa ng additional sample problem dito. No? Or... And yun, para mas uh, ma-apply pa. Anyway, medyo madali lang naman. No? Kunin mo lang yung allowable stress based on factor of safety and fail stress. So again, pag may mga hindi naman medyo uh, hindi klaro yung pagka-discuss, so P, uh, comment lang sa video mismo and then, or PM. No? And yun, thank you ulit sa pagsama dito. And uh, see you ulit sa next na video natin. Thank you.